இந்த வீடியோவில் வந்து குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ ஏ எக்ஸாம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கேட்ட ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி சிம்பிளாக ஓரளவுக்கு சிம்பிளாக எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு இது ஃபுல்லாகவே எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து ஒரு எண்ணில் முப்பது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் அதே எண்ணின் ஐந்தில் மூன்று மடங்கை விட பதினைந்து குறைவு எண்ணில் அந்த எண் அதாவது ஒரு எண் இருக்குது அந்த எண்ணை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு அந்த எண் தெரியாது எண் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அந்த எண்ணில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அதே எண்ணில் ஐந்தில் மூன்று மடங்கு ஐந்தில் மூன்று மடங்குனா ஐந்து அதில் மூன்று ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி அந்த எண்ணையே இப்படி பிரிச்சுருக்காங்க இப்படி பிரிச்சுட்டு அந்த ஐந்தில் மூன்று மடங்கு இதை விட இது வந்து பதினஞ்சு கம்மியாக இருக்குது அப்போ இது சின்ன நம்பர் இது பெரிய நம்பர் அப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இதை விட இது ஃபிஃப்டீன் கம்மினா இதுலேருந்து இதை கழித்தா பதினஞ்சு வந்துடுமா அப்போ அதை தான் எழுத போகிறோம் ஸோ தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நமக்குரிய எக்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கீழே இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக டென்னு எடுக்கலாமா அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இப்போது இதில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை டென் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் இங்கே த்ரீயும் ஃபிஃப்டீனையும் அடித்தோம்னா ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கணக்கை வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்ணானது பதிமூணால் வகுக்கப்படும் பொழுது மீதி பதினொன்றை தருகிறது அதே எண் பதினேழால் வகுக்கப்படும் போது மீதி ஒன்பதை தருகிறது அந்த எண் என்ன இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை நமக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஆப்ஷன்லேருந்து கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுறது எப் பண்ணுறது பார்ப்போம் அப்படிங்கிற அப்படி பண்ணால் தான் வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸுக்கு வந்து சிம்பிளாக பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி நைன் த்ரீ தேர்ட்டி நைனில் தேர்ட்டி நாலாக டிவைட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி நாலில் டிவைட் பண்ணனா டூ டைம்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருமா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போச்சுன்னா அங்கே ஒரு ஃபோர் இங்கே ஒரு த்ரீ செவன் வரும் செவன்ட்டி நைன் செவன்ட்டி நைன் தேர்ட்டினால் போட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் ஃபைவால் போடுவோம் அஞ்சு மூணு அஞ்சு ஆறு அது செவன்ட்டி நைன் வ செவன்ட்டி நைனுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதுலேருந்து கழித்தோம்னா ஃபோர் ஃபோர்ட்டீன் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பதிமூணால் வகுக்கப்படும் போது மீதி பதினொன்று வரும் அப்போ இங்கே ம பதினாலு வருது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் இல்லை இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பையும் நம்பரையும் பதிமூணால் வகுத்தோம்னாலே நமக்கு தெரிஞ்சு இப்போ த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் பாருங்களேன் த்ரீ ஃபார்ட்டி நைனை வந்து தேர்ட்டி நாலு டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் வரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போக மிச்சம் எயிட் எயிட்டி நைன் எயிட்டி நைன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் போடலாமா ஒன்று ஒரு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு செவன்ட்டி எயிட் ஸோ செவன்ட்டி எயிட்டை கழிச்சோம்னா பதினொன்று வருது அப்போது அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் எந்த நம்பருக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ இந்த நம்பர் தான் இதை செவன்ட்டி நாலில் வகுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவத்தாலும் அதே நைனுங்கிற மீதி தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு சிறு சிறு குழல் விளக்குகளின் வாழ்நாள் விவரம் ஒரு டேப்ளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அதோட மாதம் ஒன்பது மந்தில் இருபத்தாறு விளக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பத்து பத்தாவது மாதம் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு விளக்குகள் வரைக்கும் டோட்டலாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு குழல் விளக்கின் வாழ்நாள் அதிகபட்சமாக பதினோரு மாதங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க நிகழ்த்தகவு நிகழ்த்தகவுனால் என்னென்னா ஒரு ஒரு வந்து நடக்குமா நடக்காதா நடந்தால் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸில் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதா நிகழ்த்தகவு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்த்தகவு என்ன பண்ணுவோம் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் நிகழ்த்தகவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டோட்டல் நம்பர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா நிகழ்த்தகவு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மாதங்களுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அவங்க சூஸ் பண்ணக்கூடிய விளக்குகள் அப்போ பதினோரு மாதம்னா இங்கே பாருங்கள் மாதங்களில் பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று இங்கே இருக்குது இதுக்கு அடுத்து போனீங்கன்னா டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் அப்போது இதெல்லாம் தேவையில்லை இந்த வேல்யூஸ்லாம் தேவையில்லை இதுக்குள்ளே வேல்யூஸ் இருக்க மட்டும் பார்க்கணும் அப்போது பதினோரு மாதங்களுக்கு மிகாமல
அந்த ப்ராப்ளம் அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏழு கூடு கட்டுறது கூடுகளுங்கிறத அது செய்யக்கூடிய வேலை ஓகேவா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம படிச்சுருப்போம் எத்தனை மெம்பர்ஸ் வேலை செய்கிறாங்க ஆட்கள் இன்ட்டு அவங்க வேலை செய்ய நேரம் அந்த மணி நேரம் அப்புறம் அப்படியே நம்ம எத்தனை நாட்கள் நாட்கள் டிவைடட் பை வேலை இது வந்து ஒரு குரூப்புக்கு இதே மாதிரி செகண்ட் குரூப்புக்கு ஆட்கள் இது எல்லாமே ஒன் 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 போட்டோம்னா இது ஆட்கள் டூ மணி ரெண் நாட்கள் ரெண்டாவது குரூப் செய்கிறது டிவைடட் பை வேலை அவங்க செய்யக்கூடிய வேலை ஓகேவா இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏழு சிலந்திகள் அதை ஆட்கள்னு வச்சுக்கலாம் ஏழு கூடுகள் ஏழு கூடுகள்ங்கிறது அது செய்யக்கூடிய வேலை ஏன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு கூடு தான் கட்டுது அங்கே ஏழு கூடு அப்போ அந்த வேலைங்கிறது இங்கே ஏழு அடுத்து எவ்வளோ நாட்கள்னா ஏழு நாட்கள் ஸோ ஏழு இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பார்த்தோன்னா ஒன்று ஒன்று தான் கூடும் ஒன்று தான் சாரி இது எக்ஸு எத்தனை நாட்கள்ங்கிறது எக்ஸு ஒரு கூட்டை கட்டுது ஸோ ஒன்று ஒரு சிலந்தி அவங்க ஒரு ஆள் தான் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இப்போ ஏழு நாட்களில் ஒரு சிலந்தி ஒரு கூட்டை கட்டி முடிக்கும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிதி மையத்தில் மாலினி ஆண்டிற்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்ற வீதத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஏழாயிரம் முதலீடு செய்தார் கூட்டு வட்டி முறையில் அவர் பெரும் வட்டி மற்றும் மொத்த தொகை கூட்டு வட்டி சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க டேரெக்டாக வட்டி என் மொத்த தொகை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது சிம்பிளான மெத்தடில் போடுவோம் ஃபார்முலா தேவையில்லை ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா நிறைய மல்டிபிகேஷன்ஸ்லாம் வரும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காது செவன் தௌசண்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்க்கு கூட்டு வட்டி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் இயருக்கு டென் பர்சன்டேஜுங்கிறது செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி எவ்வளோ வரும் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி வரும் அப்போ இது ஃபஸ்ட் இயருக்குரிய வட்டி இப்போ ஃபஸ்ட் இயருக்குரிய வட்டியை நம்ம ஆட் பண்ணி செகண்ட் இயர் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னால் டென் பர்சன்டேஜ் எண்ணூற்றி அஞ்சு ப்ளஸ் இதில் பாதி அஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கிறது அப்போ நானூற்றி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிடைக்குமா ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் பன்னெண்டு ஜீரோ ஏழு புள்ளி அஞ்சு கிடைக்கும் இது செகண்ட் இயர் கிடைக்கக்கூடிய வட்டி ஓகேவா அடுத்து தேர்ட் இயருக்கு பார்க்குறோம் தேர்ட் இயருக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம் இதோடு இதை ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குமா இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வட்டி பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வட்டி பார்த்தோம்னா டென் பர்சன்டேஜுங்கிறது நைன் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ இதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன் ஃபைவ் இதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறப்போ இதில் பாதி ஓகேவா இதில் பாதினா ஃபோரு சிக்ஸு டூ எட்டுண்டா பதினாறு இங்கே ஒன்று பதினஞ்சு பதினஞ்சுனா எட்டுண்டா பதினஞ்சு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர்றது ஓரளவுக்கு விட்டுடலாம் ஓகேவா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா செவன் ஃபைவு டுவெலில் வரும் சிக்ஸு இங்கே ஒன்று வரும் எயிட்டு எயிட்டு நைன் டென் தேர்ட்டீன் ஸோ வந்து எவ்வளோ வருது ஒன் த்ரீ எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பெரும் வட்டி மற்றும் மொத்த தொகை வட்டினா இந்த மூணையும் கூட்டிடணும் மொத்த தொகைனா இந்த வரக்கூடிய லாஸ்ட்டு கிடச்ச வட்டியை கொண்டு போய் திருப்பி இதில் ஆட் பண்ணுவோம் நைன் டூ ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவோடு ஆட் பண்ணிங்கன்னா சாரி பதினொன்று மீதிங்க ஒன்று எட்டு பதினாறு காரு மீதிங்க ஒன்று எட்டு பதினாறு நாலு மீதிங்க ஒன்று அஞ்சு ஆறு பத்து ஸோ பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஓகேவா பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தாறு அப்போ இது வட்டி வேணும்னா ஏழாயிரத்தை கழிங்க ஏழாயிரத்தை கழிச்சோம்னா மூவாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தாறு வட்டி ஸோ வட்டி இது மொத்த தொகை இதுக்கு நீங்கள் ஃபார்ம்லாலேயும் போடணும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இல்லை போட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸியான மெத்தடு தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொழிற்சாலையில் உள்ள தொழிலாளர்களின் சராசரி ஊதியம் அறுபது அதில் பன்னிரெண்டு பேரின் சராசரி ஊதியம் நானூறு மீதம் உள்ளவரின் சராசரி ஊதியம் ஐம்பத்தாறு ஏனில் மொத்த தொழிலாளர்களோட எண்ணிக்கை எண்ணிக்கையை கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியாது மொத்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கையை வந்து நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போது தொழிலாளர் உள்ள தொழிலா மொத்த தொழிலாளர்களுக்கு சராசரி எடுக்கும்போது ஊதியம் அறுபது வருது அப்போ என்ன அர்த்தம் டோட்டல் டோட்டல் வேணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி
மீதம் உள்ளவங்க இப்போ இந்த எக்ஸை நான் பிரிக்கிறேன் எப்படி பிரிக்கிறேன் பன்னெண்டு ஒரு ப ஒரு பகுதியை பன்னெண்டாகவும் மற்ற பகுதி இன்னொரு பகுதியை இப்போ எப்படி பிரிக்கலாம் எக்ஸ்லேருந்து டுவெல் போச்சுன்னா இந்த பகுதி கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல்னு பிரிக்கலாமா ஸோ எக்ஸை டுவெல்லாகவும் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல்லாகவும் பிரிச்சு பிரிச்சுருக்கேன் அப்போது பன்னெண்டு பேரோட சராசரி ஊதியம் அப்போ பன்னெண்டு பேரோட டோட்டல் சேலரி எவ்வளோ வரும் நானூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு ஓகேவா எட்டு நாலாயிரத்தி எண்ணூறு வருமா இது கிடைக்கும் அடுத்து மீதம் உள்ளவர்கள் மீதம் உள்ளவர்கள் யார் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல்லோட டோட்டல் சேலரி வேணும்னா அவங்களோட சராசரி ஊதியம் ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு இன்ட்டு எவ்வளோ எண்ணிக்கைங்கிறது இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போது இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபண்ட் பண்ணலாமா என்னென்னா டுவெல் நம்பர்ஸோட சேலரி டோட்டல் இவ்வளோ மிச்சம் இருக்கிறவங்களோடது இவ்வளோ ஆனால் மொத்தம் நமக்கு தெரியும் அப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி இதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணலாமா அப்போ ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஓகேவா இது கிடச்சிச்சா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் பன்னெண்டையும் பெருக்கணும்னா ஐம்பத்தாறு பன்னெண்டு பெருக்கணும் அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு போனோம்னா ஃபோர் எக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் செவன்ட்டி டூ இது சிக்ஸ் செவன்ட்டி டூ அந்த இதில் வந்து கழித்தோம் அப்படின்னா வந்து என்ன கிடைக்கும் டூ எயிட் வருமா அடுத்து ஒன் வரும் அடுத்து ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இவ்வளோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன்று ஜீரோ போட்டோம்னா ஸோ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் தொழிலாளர்கள் எம்ப்ளாயிஸுங்கிறப்போ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேவா